ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ദിവസം ഇല്ല ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രോ ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ അത്ര വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ മുഹമ്മദിന് എട്ടര ആകുമ്പോഴാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് മിസ്റ്റി മോക്ക് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പിന്നെ സത്താർക്കാക്കാണ് പോവാനുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയാൽ മതി ഫുഡൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു ക്ലാസ് വെള്ളം ഒക്കെ ഇരുന്ന് കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തായ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മഴ അങ്ങനെ ചാറുന്നതുകൊണ്ട് തായ നല്ല മഞ്ഞ കളറുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതും ഈ രാവിലത്തെ ആ ഒരു പുറ രാവിലെ ഈ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണല്ലോ അല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രകൃതിക്ക് വേറൊരു കളറാണ് ഈ കരലോ രാവിലെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇതാ മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ത്തേക്ക് ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് നമുക്കുള്ള കാൽച്ചായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്നു പിന്നെ കാൽച്ചായക്ക് കടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം വെട്ട് കേക്കോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാരകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെഡി ആക്കണം ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേഗം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അതാ നീർദോശയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങയും ഈ അരിയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പരക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളവും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമാക്കിയിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത് ഞാനൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അത് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ദോശയിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുപയർ കറിയാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറുപയർ ഇതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചെറുപയറിലേക്ക് ഒരു സവാളയും നമ്മളെ എരുവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം തക്കാളിയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും ഞാനത് വേവാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ വേഗത്തിൽ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ദോശ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിൽ വെള്ളം കുറവുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഉണ്ട് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയറൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകും ചുവന്ന മുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഒന്ന് വറവ് ഇട്ടിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി അവിടെ റെഡിയായി പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്ക് സത്താർക്കാക്ക് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ മക്കൾ മൂന്നാളും എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളിതാ രണ്ടാളും കൂടെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ അന്ന് കഴിച്ചത് കേട്ടോ പിന്
അങ്ങ് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒരു ഏഴരക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കൂട്ടാ അവൻ എട്ടരക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളതല്ല എന്നാലാണ് അവൻ എണീറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയി വരുള്ളൂ അപ്പം ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തുണി മെഷീനിൽ ഇടാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ അലക്കാനിട്ട് കണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നു കേട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് പകുതിയായപ്പോഴത്തേക്ക് മക്കളൊക്കെ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ ചായയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുടിച്ച പാത്രവും നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കിയതും ദോശ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചു ആ സമയത്ത് പിന്നെ മൻഹ ഉറങ്ങുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പാത്രമൊന്നും കഴുകാൻ നിന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ സൗണ്ട് എങ്ങനായാലും പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവളെ എണീക്കേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പാത്രമൊന്നും കഴുകിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അവളെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെ കൂടെ എണീക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അവൾ വീണ്ടും കിടന്നതായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള മീനൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ മത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം രണ്ട് മത്തിയാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് മക്കൾ മത്തി അങ്ങനെ കഴിക്കൂല കേട്ടോ അപ്പം അവർക്ക് ചിക്കൻ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ മുഹമ്മദ് മോന് ക്ലാസ്സിലാണ് അവന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാളിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പം മിസ്രിയമോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വന്നിട്ട് കൊന്നെ കുറച്ച് ഫോൺ ചെയ്യാനും ഇതിനൊക്കെ ഇരുന്ന് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ താത്ത അനിയത്തിയും കൂടെ പൊട്ടറ്റൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ചോറ് കുക്കറിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുരിങ്ങൻ്റെ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിവിടെ സത്താർക്കാൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിലുള്ള കുട്ടിക്ക കൊടുത്തു വിട്ടതായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് തൊലിച്ച് റെഡിയാക്കി അതൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി റെഡിയാക്കി വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാം കൂടെ കഥ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേഗത്തിൽ മുരിങ്ങൻ്റെലൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പം ആ മുരിങ്ങൻ്റെലൊക്കെ ഞാൻ ഊരി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കണം എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അത് നമ്മളിത് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള കറിയല്ല കേട്ടോ വെക്കണത് വെറുതെ പരിപ്പും മുരിങ്ങൻ്റെലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കറിയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം അതാകുമ്പം ചപ്പാത്തിക്കും എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു രാത്രിയിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ മിസ്രിയ മോളിൽ ഇവിടെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ചിലപ്പം പാവം തോന്നും കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം അതൊക്കെ അടിച്ച് വാരി തുടച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളൊരു പരുവാവും അപ്പം ഞാൻ അവളോട് പറയും മോളടിച്ച് വാരി തന്ന ഉമ്മ തുടച്ചോളാന്ന് പക്ഷെ അവളിപ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ല അവൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ബോറിങ്ങായി ഇപ്പം 
പിന്നെതാ നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുരിങ്ങൻ്റെലിയും പരിപ്പും കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് റോസ് പരിപ്പ് എടു കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു സവാളയും ഒരു പകുതി കഷ്ണം തക്കാളിയും പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പരിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാനെന്താ നമ്മുടെ ഉപ്പേരിക്കുള്ള വെണ്ടക്കൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉപ്പേരി ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്കയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പാത്രം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റി വഴറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാടി വെന്ത് വന്നാൽ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ അല്ല വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണിത് ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന അന്ന് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഉപ്പേരി ആട്ടോ ഇത് അപ്പം അത് ചെറിയ തീയിൽ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മീനൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി മീനൊക്കെ ഒന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കണം അപ്പം മത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് മസാല തേച്ച് വെച്ചത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതേ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ മത്തി ഒന്ന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മുരിങ്ങൻ്റെലക്കറി ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടതാണ് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകും കുറച്ച് നല്ല ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്ന മുളകും ഒരു ആറോ ഏഴോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങൻ്റെല ഇട്ടിട്ട് മുരിങ്ങൻ്റെല വാടിയിട്ട് പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് തൽക്കാലം നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുരിങ്ങൻ്റെല ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ പാത്രം അടച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ മുരിങ്ങൻ്റെല തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് വേവ് അധികം ഇല്ലാത്ത സാധനമല്ലേ ചൂട് തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് വേവുമല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടിതാ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാത്രം അടച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രം തുറന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും ചോറ്റിൽക്കൊക്കെ നല്ലൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ താത്ത അടിച്ച് വാരിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അപ്പോൾ അവന് കുറച്ച് നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓനൊന്നും ഒരു അവർ ക്ലാസ്സില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഓന് ഓന് താത്ത താത്താനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് ഇരുന്ന് കുടിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ അവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ പാനിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മക്കൾക്ക് ചിക്കൻ ആണെന്ന് അപ്പം ഞാനൊരു ചിക്കൻ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ അതിനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ
ചോറിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഞാനിവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാനാകുമ്പോഴേ പൊരിച്ചെടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിന് ഇപ്പോൾ പൊരിക്കാനല്ല കുറച്ച് നമുക്ക് രാത്രിയിലത്തേക്കും കൂടെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഞങ്ങളിതാ കുളിക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ നമ്മളെ കുളിയും നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സത്താർക്ക വരാനുള്ള കുറച്ച് സമയം മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കന് കുറച്ചെടുത്തിട്ടൊന്ന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടിയൊക്കെ കുട്ടിയൊക്കെ മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പിന്നെ രാത്രിയിലത്തേക്ക് എടുക്കണം അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങളിതാ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ ചോറൊക്കെ തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നേ പിന്നെ ഇവിടെ വല്ല കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ മന്ന മന്നാക്ക് ഒരു കോട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നല്ല കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ മുഹമ്മദ് നാട്ടിൽ പോയി വന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു കുറച്ച് കോട്ടിയൊക്കെ അപ്പം അവൻ്റെ കബോർഡ് പോയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നതാണ് ഒപ്പരാൾ അപ്പം ഞങ്ങളന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ടുള്ള ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ മകരിവ് നിസ്കാരം ഓത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മോന് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്നു കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ പോകണേൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനിതാ കിച്ചണിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാത്രിക്കത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഉണ്ടാ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ അത് ഒന്ന് ബോളുകളാക്കിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീയാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഒന്ന് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തിയ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകണേൻ്റെ മുന്നേ കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി പെറുക്കി വെക്കും കേട്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആശ്വാസം ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും പിന്നെയും കിച്ചണിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി 
പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മോളാണ് വെയ് രാത്രിയിൽ അധികം മനാന മേലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കൊടുക്കല് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവൾ മേലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഇതാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ നാളത്തേക്കുള്ള കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചരി അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നോട് അറിയിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്ക